आज एक वीडियो लेके मैं आया हूँ जो हम डिस्कस करेंगे टॉप ट्रेडिंग मिस्टेक्स टॉप ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं जो गलतियां ट्रेडर्स करते हैं और कंसिस्टेंटली अपने अकाउंट में बड़े बड़े लॉसेस क्रिएट कर बैठते हैं तो कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करें जो आसानी से किया जा सकता है तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ मेरा डिस्क्लेमर मैं पहले बता देता हूं आपको डिस्क्लेमर ये है कि मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं तो आप पहले जान ले यहाँ पे जो भी डिस्कस किया जा रहा है किसी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स के बारे में तो उस पर अगर आप जाके ट्रेडिंग करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ठीक है तो चलते हैं टॉप ट्रेडिंग मिस्टेक्स में ये मिस्टेक्स को अगर आप ना करें ट्रेडिंग के टाइम पे तो आप पैसे बचा भी सकते हैं और बहुत पैसे बना भी सकते हैं तो ये आपको बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा तो नंबर वन मिस्टेक जो है वो है नो ट्रेडिंग प्लान मतलब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है ट्रेड करने के लिए आप ऐसे ही सुबह आते हो मार्केट देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है गैप डाउन ओपन हो रहा है आपके स्टॉक देखते हो और आप सीधा उस पर जंप कर जाते हो बिना ट्रेडिंग प्लान के कभी भी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता ये मेरे बड़े सालों का अनुभव के साथ में आपको बता रहा हूं ट्रेडिंग में प्लानिंग बहुत जरूरी है मार्केट खुलने के पहले पिछले दिन आपको एक प्रोसेस अपने लिए तैयार करना पड़ेगा और वो प्रोसेस के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा इसमें ज्यादा मेहनत की काम कुछ भी नहीं है लेकिन लोग करते नहीं है तो ये सबसे पहला रीजन है जहां पे आप बिना ट्रेडिंग प्लान के आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं अब ये उसी तरीके की बात हो गई कि आपके पास गाड़ी है लेकिन स्टीयरिंग व्हील नहीं है तो आप कार में बैठे हो और स्टीयरिंग व्हील ना हो तो आप गाड़ी घुमाओगे नहीं गाड़ी जाके कहीं ना कहीं क्रैश ही करेगी ये ट्रेडिंग शुरू में तो सब लोगों को बहुत ही एक्साइटिंग लगता है लेकिन धीरे धीरे जब इसके बारे में समझ में आता है तो आप इसके अंदर फंस भी जाते हो और निकलने का कोई प्लान नहीं होता है और ट्रेडिंग में बिना प्रोसेस के तो कभी भी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए ठीक है तो प्रोसेस का मतलब ये हो गया आपके पास स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है हर ट्रेडर्स के पास स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है आपके पास आपको एक रोड मैप होना चाहिए कि आपका एक कैपिटल है वहां से आप कैसे आगे जाएंगे कैसे इसको आगे बड़ा करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ट्रेडिंग प्लान का एक मतलब और भी होता है कि आपका एंट्री कब होगा आपके पास एग्जिट प्लान क्या है चलो अगर एग्जिट आप नहीं कर पाए गलती हो गई आपसे तो आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है क्योंकि ये जो गेम है ये ऑपरेटर्स का गेम है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मार्केट में ऑपरेटर्स है वो अच्छी तरीके से ऑपरेट करते हैं और उनको आपका पैसा चाहिए तो अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप पहले ही फंस चुके हो क्योंकि आजकल जो ट्रेडिंग होती है बड़े बड़े फंड मैनेजर्स एल्गो ट्रेडिंग काफी तरीके का सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं ट्रेड करते वक्त और वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कंफ्यूज करके सारा आपका पैसा ले जाएंगे सो ट्रेडिंग प्लान एक बहुत ही जरूरी चीज होता है दूसरा पॉइंट जो है वो रिवेंस ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग की बात करूंगा रिवेंस ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक बार ट्रेड की ओर पैसा चला गया तो उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में आप ट्रेड करते चले जाते हो ये बहुत लोगों के साथ हर समय होता आया होगा आप ध्यान से देखिएगा एक ट्रेड आप करते हैं जब आप प्रॉफिटेबल रहते हैं आपको एक स्क्रीन सारा ग्रीन दिखा रहा है एम टू एम तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है लेकिन जैसे ही ये स्क्रीन रेड पे आ जाता है उसके बाद आप, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है कैसे करें तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप दोबारा ट्रेड करते हो और ये ट्रेड करते चले जाते हैं आप साढ़े तीन बजे तक तो आपका लॉस और भी बड़ा हो जाता है इसको आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना या इम्पल्सिवली ट्रेड करना भी बोलते हैं इससे आपको दो नुकसान होता है पहला नुकसान तो आप ट्रेड करके लॉस बड़ा कर देते हैं दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान होता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है ये बहुत बड़ा आ जाता है क्योंकि आप जितनी बार पंच करोगे ऑर्डर उतना आपको ब्रोकरेज एस और अलग अलग जो टैक्सेस है ये सब आपको देने पड़ जाते हैं तो आपका वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है आप इमोशनली भी ड्रेन हो जाते हो इससे ठीक है तो ये रिवेंस ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग का ये इसको आप कैसे हटा सकते हैं इसको आप हटा सकते हैं थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा डिसिप्लिन कर तो जैसे कि मैंने पहले बताया अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्लान है अगर आप प्लान प्रोसेस एक यूज करते हैं प्लान यूज करते हैं तो उस प्लान के जरिए आपको ऑटोमेटिकली पेशेंस और डिसिप्लिन आ जाए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे तीसरा पॉइंट है चेजिंग द लॉसेस चेजिंग द लॉसेस का मतलब है कि अगर आपके पास कोई लॉस हो जाए बड़ी सी और आप उस लॉस को पकड़ने के लिए फिर से दोबारा ट्रेड करने लग पड़े तो ये एक गलत माइंड होता है ट्रेडर का 
मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी अगर चांसेस है आपके नेगेटिव माइंडसेट जो है आप रिवेंज ट्रेड करोगे और आपका जो ट्रेडिंग है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी आपको भी लगता होगा कि यार ये तो मैंने इतना ज्यादा ट्रेड कर दिया जबकि जरूरत नहीं था तो यहाँ पे पेशेंस और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ट्रेड आपके तरफ आएंगे अगर आपके पास प्रोसेस है सपोज आप कोई प्रोसेस यूज कर रहे हो जहां पे आपको हैमर आएगा तो मैं बाई करूंगा अगर आपके प्रोसेस में ये है तो आपको वेट करना चाहिए जब तक हैमर आए राधर देन आप उसको जंप करके पकड़ने की ट्रेड ना करें दूसरी चीज है ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत कम लोग समझते हैं कि छोटी छोटी लॉसेस जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए 90 परसेंट ट्रेडर इसीलिए लूज कर जाते हैं क्योंकि उनको ये एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है कि वो गलत हो सकते हैं या उनको ये लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए छोटी लॉसेस का मेरा मतलब है अगर आपका टारगेट दस है एक दिन का या पांच हजार है और आपको पांच सौ रुपए लॉस होते हैं तो वो लॉस लेना चाहिए उस दिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन हमारा नहीं होता और हम जो पैसा पांच सौ के बजाय फिर दस अगर उसके पीछे ट्रेड करने जाके बचाने जाएंगे तो वो दस हजार रुपया चला जाएगा तो स्मॉल लॉसेस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कैपिटल और आपका प्रोसेस आपका कैपिटल प्रिजर्व करना आपका धर्म होना चाहिए ट्रेडिंग में इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया एच एन आई बड़े बड़े फंड मैनेजर जो एल्गो यूज करते हैं ये सारे हमारे छोटे छोटे पैसे लेने के चक्कर में रहते हैं इनके पास बड़ा कैपिटल होता है तो ये बड़े कैपिटल से हमें इसमें क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम अब जो थर्ड पॉइंट है वो रिस्क मैनेजमेंट का है तो बड़ी मिस्टेक रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ही आती है जो रिस्क मैनेजमेंट होता है अगर आपको करेक्ट स्टॉप लॉस पता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आपने ट्रेड ले लिया लेकिन और ट्रेड लॉस में जाकर आपको पता नहीं है काटना कब है बड़े ट्रेड लॉस हो जाते हैं उससे पोजीशन साइज आपका क्या होना चाहिए सपोज आपका कैपिटल एक लाख रुपए है तो आप किस हिसाब से अपना पोजीशन साइज करोगे अगर किसी का कैपिटल दस लाख है तो उसका पोजीशन साइज थोड़ा बड़ा होगा तो बहुत बार क्या होता है कि लोग खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटे कैपिटल से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं वहीं पर उन्होंने जो अपना टारगेट सेट कर दिया वो बहुत बड़ा हो गया तो ये जो टारगेट है ये सेट करते साथ साथ ही आपको लॉस होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है यहाँ पे भी हमें एक चीज अपने ट्रेडिंग प्रोसेस में अपना कैपिटल बचाना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको कैपिटल बचाना आ गया तो बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स आसानी से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है इमोशनल डिसीजन जब भी हम कोई गलती करते हैं ट्रेडिंग में साथ ही साथ हम थोड़ा इमोशन इमोशनल हो जाते हैं और हम इमोशनली ट्रेड करते हैं पोजीशन साइज बड़ा कर देते हैं इरेशनल हो जाते हैं अपने ट्रेडिंग में हमें डर की वजह से या ग्रीड की वजह से अपना पोजीशन साइज बड़ा करना पड़ता है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसका जो मेन ये होता है उसने अपने इमोशन में कंट्रोल करना शुरू कर लिया होता है तो इमोशन में कंट्रोल करना और अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ लगे रहना वहीं पर आप एक बड़ा ट्रेडिंग क्रिएट कर सकते हो ट्रेडिंग मेंटल गेम है इसके लिए पेशेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हायर तभी होगा जब आप डिसिप्लिन हो ठीक है तो मैं आपको मंत्रा बताता हूं सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक तो आप अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट करें पहले छोटी छोटी गलतियां हैं होगी दोबारा होती है तीसरी बार होती है लेकिन तीन बार से ज्यादा होनी नहीं चाहिए यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेडिंग आप लोग जैसे कर रहे हो वो एक ट्वेंटी मैच की तरह खेल रहे हो लेकिन ट्रेडिंग टेस्ट मैच से भी बड़ा फॉर्मैट है यहाँ पे आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है तो इसके लिए आपको एक प्लान बहुत जरूरी है प्रोसेस बहुत जरूरी है और जो 90 परसेंट लोग यहाँ पे हार जाते हैं ट्रेडिंग में जैसे सेबी बोलती है एनएससी के इसमें आता है कि 90 परसेंट ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी तो उनका भी प्रॉब्लम यही है उनके पास ना ट्रेडिंग डिसिप्लिन है ना पेशेंस है तो सक्सेस इन द मार्केट तभी आएगा आपके पास जब आपके दिमाग में एक संतुलन होगा और आप ट्रेडिंग प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे सो द की इज टू कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ और हर समय मार्केट में धीरे 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 करके अपना प्लान यूजफुल कीजिए और उसको लगाइए आगे तब जाके आपको प्रॉफिट आने की संभावना ज्यादा आई होगी आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो